Are you ready? Why, hello. Yeah. Bonjour. Hi there. My name is Noel. <laughs> Welcome back to my channel, guys. Do you guys enjoy studying? Well, I think I do. Today's topic is going to be Obenkyo. この動画の目的としては少しでも勉強のモチベーションだったり and I wanted you guys to know more about myself and since いつも食と健康ばっかりそこのテーマでやってるからたまには食べ物以外にも学生としてどんなスクールライフを送ってきたのかっていうのを全てお話しするので最後まで楽しみに見ててね Today I got my final grades for college I'm now a student at a university called Keio University in Tokyo, and I will be graduating in April. Yup. So, let's see what we got here. もう成績もオンラインで見る時代だよ。すごいよね。Until now, 僕の成績はほぼ全部 A と S でここまで来てて、So, S is the highest, and then you have A, B, C, D っていう順番なんだけど、But actually, A was the highest when I entered college. So that means that 途中から S が加わって and that was in 2018, I guess? I'm not so sure. だからこれまではほぼオール S っていう感じで今回の最後の成績でどうなるか。So this semester I took some courses along with my final project called 卒業プロジェクト which is what we call 卒業論文 in Japan. What topic did I choose? Well, どんなトピックでも書いていいっていうことだったから I chose food and health. So, let's go! Shit! Perfect! Can you see? So this is the、um, final project. And for this semester, we've got S! Perfect! 素晴らしいね。Very, very nice. <laughs> so, as for this 卒業 project, it's,、uh, it's kind of special. Why does it say P here? It means pass. だから最初の卒業プロジェクトに関しては P か確か F、pass or fail だけで pass してその次の今回取った卒業プロジェクトが他の科目通り S、A、B、C、D でつくんだけど無事 S での卒業ができましたいいね。I'm so happy! So, as I said earlier, S was added two years ago, I guess. それまではもう A が一番上だったから、実質今回 A もあって、あとはもう全部 S っていうことで、実質オール S での卒業。It feels good, you know. 天気もいいし。So, let me introduce you guys about 僕の学校だったり勉強面でのそこの歴史を今日は喋っていくよ。First of all, there is a thing called cram school in Japan. 塾だね。It's pretty common in Japan. 言ってる人も結構割合は高くなってると思うんだけど、I've never been to a cram school. 塾には通ったことがなくて、As for the languages, I speak four different languages. もうすぐ語になるんだけど、今回の大学とかこれまでの高校での成績も全部独学で勉強したものなので I hope to make another video about how I study and my study methods So please look forward to it So let's move on As some of you might already know I grew up in a country called Monaco which is located between France and Italy But I was born in Japan and my mother is Japanese So when I first moved at Monaco I couldn't speak French nor English Or even when I ask. 日本語しか話せない状態で向こうに行ってそこから French, English and m o n e g a s q っていうモナコの言語をマスターしたんだけどフランス語が話せない分 I tried my best in mathematics and English だから英語と数学では学年1位だったんだけどフランス語やっぱり話せないっていうのもあって初めはすごい苦労してて But just before coming back to Japan I became number one in French as well でモナコの友達にフランス語を教えられるくらいまでになって帰国直前にあったモナコ語 So it's a language called m o n e g a s q which used to be the official language of Monaco 今はもう使われてない言語なんだけど There was a competition Le concours de m o n e g a s q っていう名前で
モナコ語の言語だったりモナコの歴史について国の学生たちが競い合うコンクールっていうのがあってそこでモナコ語が優秀な生徒として I was rewarded by the Prince of Monaco And then I came back to Japan when I was in high school. I went to a high school called Aoyama Gakuin. It's a high school in Omotesando, which is a city in Tokyo. At first, I couldn't read the Japanese kanjis. I used to speak with my mother in Japanese, but as for the Japanese symbols, I didn't have any difficulty with hiragana, katakana, which are the easier ones, but for the kanjis, 最初は本当に漢数字しか書けない状態で帰国して国語ですごい苦労したんだけどここでまずできることからと思って I became number one in English and Mathematics から400人中数学と英語では1位を取ってあとは英検1級とかも独学でこの時に取って And finally 随分はしょるけど高校2年生の頃には国語でも400人中1位の成績を取れるようになって And that's when I realized that studying is fun これまでまあ楽しく勉強してきたのはあったんだけど本当にあっすごいもんアミゾンって心から思えたのがこの時かな読書だったりそこと並行して学校の勉強とか今までそのなんとなくやってきたことを本当に楽しいって心から思えるようになったタイミングがここなんだそして Here we come 大学受験 It's a huge event in Japan 日本で大学受験っていうと世界の中で見ても日本は特徴的な国だと思うし特に for 青山学院 high school most of the students go to 青山学院 university because there is the escalator system around 90% of the students go to 青山学院 university and I was planning to do that as well ただ高校三年生の秋頃 I got to know a college called Keio University SFC, which was kind of new to me because in Japan you have to choose your specialty, like your major, depending on which faculty you are. But since I was interested in several different faculties, I wanted to go to like a liberal arts college. And Keio University was one of the first places to start liberal arts in Japan. I was really excited. 本当にありがたいことに番組側のスタッフさんだったり事務所側の本当にお世話になった人たちにスケジュールを何度も調整してもらって大学は休まず通うことができたの改めて協力してくださった皆様メッシー僕こうして大学に通いながら一回も休まないで朝生放送に行ってその後大学に行って土日はその番組のイベントだったり地方に全国ツアーに行くみたいなこともあってほぼ週7で活動してたんだけどそこでまあ新幹線の中とかで大学の授業の復習をしたりして嬉しいことに「My grades are perfect and now I'm studying Korean on my own」まだ勉強中だからちゃんとマスターできたって思ったらこのチャンネルでも披露するから楽しみにしててね This is how I enjoyed studying Thanks for watching Today we looked at my final grades and perfect な成績で卒業できるっていうご報告ができたので嬉しかったです And then I talked about myself and my study career Hope you guys enjoyed And if you did 高評価とチャンネル登録は忘れずにみんなも素敵な study life を送って勉強を楽しめるように応援してますそれじゃあまた次回の動画で See you in the next video ラビアントよっ今回は大学卒業前最後の説よっ